ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಅನೋ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬಹುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಂಥಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಿ ಬರ್ ಎರಡು ದ್ರವ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ದಿನಚರಿ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮದು ದೇಹದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಂಚ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗಳಗಂಡೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕಾಯಿಲೆವೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗುವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್
ಬಿಕಾಸ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುದು ಈಗ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಏನ್ ದ್ರವ್ಯಗಳಿದ್ವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ರವ್ಯ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಯೂಶಲಿ ಥೈರಾಯಿಡ್ ನ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿರು ಅಥವಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿ ಆಗುದು ತುಂಬಾ ಹಶ್ ಆಗುದು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬೇದಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಬಡ ಬಡ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರೋ ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆವೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಏನ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಥೈರೋಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಿಮಸೋಲ್ ಅಂತ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಪರ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯಿಡಿಸಮ್ ಉಂಟು ಹೇಳುವಾಗೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬಿಮಸೋಲ್ ಮತ್ತ
ಲೈಕ್ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ ಅದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದನೇ ಕೂಡ ಪಡಿಸ್ಬಹುದಾ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಏರು ಪೇರು ಉಂಟಾ ಹೈಪರ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪುನಃ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಏರು ಪೇರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೆಟಾಲ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕತ್ತಿದು ಕತ್ತಿದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಳ್ಳೆಗಳುಂಟು ಯಾವ ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳುಂಟು ಏನುಂಟು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದು ಎಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಹೈಪೋ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಸ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೈ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೀಟೆಬಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಏನು ಥೈ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ತಾವು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಗ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ಅದೇ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೋಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೋಯ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಗೋಯ್ಟರ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೋಯ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೋಯ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮುಂ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಂಟು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಹದಗಡ್ಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡಿನ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹದಗಡ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಇರೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂಳೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ತಲೆ ಮೂಳೆಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ಬಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆದೆಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರ್
ಇದು ನಮ್ಮ ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಂಗಿ ಟ್ಯಾಪಿಯೋಕ ಮತ್ತೆ ಗೆಣಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಯ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪಿಯೋಕ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನೀಗ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಏನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಸೀ ವಾಟರ್ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೀ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಚೀಸ್ ಬನಾನಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ರಾಸ್ಬೆರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂನ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆತರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದವೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಿಂದವೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಅದ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಂದ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನವೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಸೊ ಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾ ಅರ್ಧ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಏನು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣದೆ ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಉಳ್ಕೊತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಕ
ನಮ್ಮದು ಸ್ವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಣ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ನರ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವರ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವರ ಒಂಥರ ಘರ್ಷಣ್ ಒಂಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಸ್ವರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಪೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದಾ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನರ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಥರವೇ ನಮ್ಮದು ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಧ್ವನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೋ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೌದು ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಾಗೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಪ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಹುದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಈಗ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತ್ರೀ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟಿ ಫೋರ್ ಏನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರ ಅದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೊ ಅದ
ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕಾಳ್ತದೆ ಅದು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಗಂಟು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೈರಾಯ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಾ ಎರಡನೇ ಮಗು ಆಗ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಾಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದೇ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಪೋಸ್ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಆ ತರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತರ ಹರಡು ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇವೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮಗು ಮಗುದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವರ ಮಗು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಆ ಏಜ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಿಚ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೆ ಎಮ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಓಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಗಾಯ್ಟರ್ ಏನು ಚಾ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಐಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಆ ಥರವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಗ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಮಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಾಡು ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನ